Nam, karibu msikilizaji wangu wa kusikiliza simulizi yetu inaitwa Kungwi Mwendokasi. Ni simulizi iliyoandikwa na Jigopoli na mimi leo hii na kusimulia inaitwa El Nide Fantastic. Ni kutoka hapa hapa simulizi mix entertainment. Ni kuombe tu msikilizaji wangu wa simulizi yetu hii. Uifungue uwe na umri wa miaka 18. Endapo inakupasa sana basi usifungue hii simulizi endapo ukiwa na watu wenye heshima zao kwako. Naitwa Aisha, naishi Mzese jamani. Sisi kabila letu alina mambo ya kuchezwa. Na mambo ya kukaa ndani eti siku saba, yani ukiwa umevunja ungo. Sasa nipo mjini hapa nimepata mchumba ambaye kwao wana mila hizo za kuchezwa. Jamani sasa akaenda kunitambulisha kwao. Ndio naona mama mkwe kamuita mwanawe pembeni anamuuliza Mwanangu, huyu mchumba wako kabila gani? Mchumba wangu akamwambia, huyu kabila lake ni? <laughs> mama mkwe akasema, kabila lile hawana mila za kucheza. Kwa hiyo, huyu mchumba wako ni msungo. Sasa wewe unaoaje msungo mwanangu? Mwanamke aje chochote. Si ndio? Eh? Atakuja kukupoteza hapa. Waanelewa eh? Sababu mwanamke msungo ndio utaona mambo hayo ya kizunguzungu hawana mafunzo ya ndani wanaiga maisha ya watu siwezi kuongea sana maana wewe ni mwanangu wa kiume na babu yako hayupo ila nakwambia kwa mafumbo ndio wanawake wenye kusababisha wanaume wakavutwe na bomba hospitali sasa usiniulize lolo swali ni kwa nini wanasababisha wanaume wakavutwe na bomba hospitali jibu lake ni kwa sababu hawana miko Sasa mwanangu huyu mimi binafsi hakufai simtaki. Mchumba wangu akasema, "Mama, tabia mbaya haina msungo. Wala aliyechezwa ila mama, kama tatizo ni hilo tu, hajachezwa." Eh? Maana ya msungo si mwanamke asiyechezwa. Mimi nipo tayari nikamchezea mchumba wangu. Sawa eh? Huyu mimi ndo ninayempenda. Mama mko akasema, "Sawa." Kama utamcheza mimi sina shida na yeye. Sasa je, atakubali kuchezwa? Maana kwao hawana mila hizo. Je, hapo takwaje mwanangu? Hmm? Mchumba wangu akasema, "Mimi nitaongea naye kwa sababu kucheza si kuchanjwa. Nikwambiwa tu yale mambo ambayo hayajui ili aweze kuyajua na kufundwa ndani. Haina shida mama. Wewe niambie tu, kuongo gani ambaye ni mzuri nikamcheze mchumba wangu?" Mama mko akasema, "Hmm." Kungu wote wazuri ila kungu mwendokasi eh ni zaidi ya makungwi kama yupo tayari leo hii twende kwake tutakapata darasa lake pale pale maana leo nasikia analo darasa la wanawake ila akimaliza tu kutoa yale aliyokusudia kuambia wanawake tunamwambia na sisi wenyewe shida yetu mchumba wako anamcheza vizuri basi mchumba wangu akaja kuniambia mimi natakiwa nikachezwe ili anioe na mimi yoni nikasema Kuchezo wa dini. Useme eti watakuchukuliaje wazazi? Eti kwamba wamekulea kwenye dini gani? Leo hii unataka kubadilisha? Hapana. Lingekuwa ni hilo basi ningesema ngoji niongee na wazazi wangu, lakini kuchezwa nikamwambia, "Sawa. Mimi nipo tayari." Basi mama mkwe akafurahi sana aliposikia mimi nimekubali kuchezwa. Alinipeleka kwenye ilo darasa la wanawake ambalo yuko kungwi mwendo kasi. Anatoa ya kwake. Alafu mchumba wangu anakaa nje anamsubiri kungwe amalize ndio amwambie kuwa anataka anicheze mimi. Sasa jamani ndani tulijaa wanawake wengi sana. Yaani kungwe mwendo kasi kaingia anasema Sasa nataka nitoe somo kwa mwanaume ambaye anamwambia nyinyi nataka mjue kwamba namaanisha nini. Na nataka muyashike aya ninayosema yatawasaidieni sana. Naomba utulivu ni azimini masikio yenu. Basi wote tulikaa kimya na tukao tunamsikiliza Kungu mwendo kasi na isi mimi ndio nilikuwa makini sana maana sijawahi kukutana na vitu kama hivi. Kungu akaanza kutoa somo na somo lenyewe lilikuwa ni hili. Sababu zinazopelekea kujambo ukeni. Kutojua kuisafisha uke vizuri. Na wale wanawake wote wasiojua kujisafisha vizuri uke wao, tatizo hili lazima likupate kwa hali hiyo basi. 
uke inatakiwa kusafisha vizuri kwa makini na inavotakiwa pia kuhakikisha baada ya kusafisha futa na kitaulo maalum kwa ajili ya kufutia sio kanga tu ulioshinda nayo mchana kuto kwenye vumbi vumbi alafu unaenda kujifutia baada ya kuoga sio sawa eh tukaitikia sawa utumiaji maji moto ukiwa unapenda kujisafisha uke wako kwa maji moto tatizo hili lazima likukumbe maana maji ya moto hulegeza uke na kufanya uwe unatoa hewa chafu wakati wa kufanya tendo la ndoa hata baada ya kusafisha uke inatakiwa usafishwe kwa maji ya baridi ni mazuri na yanasaidia kubana misuli ya uke pamoja na kuwalinda bakteria ambao ni walinzi wa uke kwa ujumla kulegea kwa misuli ya uke pia ikiwa imelegea inasababisha vijambo kwenye uke kutokana na uke kuwa wazi fanya mazoezi ya kegel kubana na kuachia uke lingine ulalaji na shahawa ukeni kwa wale wanawake wasijisafisha ukeni baada ya kufanya tendo la ndoa hali hii lazima itakukuta na pia wanawake hamtakiwi kulala na shahawa ndani ya uke unalegeza uke na kupoteza joto la asili ya uke vile vile kulala na shahawa bila kunawa unasababisha uke kutoa harufu mbaya Lingine siku ya leo ni usafi pindi tumalizapo tendo la ndoa. Unapomaliza kufanya jimai, mfute mumeo na we mwenyewe ujifute. Dendeni bafuni ikikubidi muoge, sio ukimaliza unageuka upande wa pili unakoroma. Shahawa kibao keni. Uke unapoa na kutepeta vizuri. Ukifika bafuni chuchumaa kwa muda kuruhusu shahawa zitoke kwa uraisi ikakamua kidogo ili shahawa ziweze kutoka vizuri na kisha osha uke kwa maji mengi usitumie sabuni osha na maji baridi kwani maji baridi yanarejesha uke ndugu zangu okay kisha jifute vizuri kwa kitaulo safi uke ubaki mkavu basi jamani niliona raha sana kumbe mafunzo ni mazuri Kungwi mwendokasi akatoka nje akakutana na mchumba wangu na mama mkwe wa kwangu akiwepo pale wanamsubiri wakamwambia kuhusu mimi Kungwi mwendokasi akasema nipini mwili wangu ninde naye kabisa nyumbani nikamfunde afundike vizuri ajue mambo mengi Mchumba wangu akampa Kungwi mwendokasi pesa na Kungwi akaondoka na mimi kwake sasa naenda kufundwa nafika kwake Kungwi ananiuliza Unataka kujua kumloga mumeo kitandani au unataka nikufunze tabia njema kwanza? Nikamwambia kwanza nifundishe kumloga mwanaume kitandani, alafu na tabia inafata. Kungu akanambia sawa. Tega masikio nikupe mautundo ya kitandani. Nikatega sikio. Kungu mwendokasi akaanza kusema, "Mwali wangu, sasa naanza kukufundisha mambo ya kitandani." Kwa medeko sio kurupu tu unavungwa kwanza. Unajifanya kama utaki vile unasubiri mumeo akubembeleze, yani unadeka. Sio hautaki ile ya kusema mimi sitaki nimechoka. Eh? Wewe kila siku tu unataka. Unafikiri mimi chuma nimesema hivyo sitaki. Hapana. Mwali utachwa. Mwanaume anaweza kuvumilia njaa lakini sio hamu zikimpanda. Kwanza atakufanya cha nguvu. Cha pili wewe utaumia alafu kwa sababu haukuwa tayari sasa sitaki yako iwe ya maneno ya mahaba unamwambia mumeo maneno laini laini kama ah uh, mume wangu umemaliza kula sasa hivi tu jamani unataka kula tena mm mume wangu nakishuke alafu mimi si nipo jamani mimi kwa kwako mume wangu una haraka gani alafu Wakati huo huo mkono wako unaupiga konzi mpini. Kiuchokozi kabisa. Yaani unazidi kumpandishia hamu kimtindo mtindo. Unasema na uampini. Wewe tulia kwanza mwanzo utacheza naye baadaye. Sasa mwanaume ukimshika mpini, akili yake inaama fasta fasta. Sasa wewe unaanza kudeka. 
marufuku kufanya mapenzi kimazoea. Yaani uwe unakaa kifo cha mende mume wa anashughulika peke yake tu. Yana kumbia ukweli. Mwanamke kama hauna ubunifu kitandani, wewe unazidiwa utamu na sabuni. Mimi sikufichi. Wanaume wanapiga nyeto, sasa wewe ringa tu. Mimi nina sura nzuri kabisa inatosha. Eti kwamba mimi namrezesha mwanaume, wewe we, 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 we. Mwanaume ariziki na sura yako, anataka yaliyomo yamo? Kata kiuno hicho mwili wangu. Mpini ukiwa ndani ya kiuno kinakatwa kwa staili yake. Yaani akiwa yeye ana pampu nje ndani. Wewe kata kiuno cha A E I O U, zungusha. Na kama mumeo anakata umo la mumuko mumo. Yaani anazungusha mpini ndani ya kibompole ito nje. Wewe unatakiwa ukate uno la moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, na tisa. Sasa, kwa sababu umekuja leo, na hata aujalala mwani wangu. Kwanza tule kwanza, nitakuja kukwelekeza uno la AEOU linakuwaje, na uno la moja, mbili, tatu, nne, mpaka tisa linakuwaje. Sawa, eh? Basi jamani ni kasema kumbe kufundishwa raa sana. Wengi hawajui mambo haya na wale wanaojua awatombi mwishoni wanatuibia waume zetu. Nikapika chakula tukala, nina hamu sana ya kujua jinsi gani kukata hivyo viuno. Mwenzenu nikamkatikia mume wangu. Yaani moyoni nasema kwamba, mm, mume wangu, kanileta katika darasa la mapenzi hadi raa. Hadi kalipa na pesa. Nikitoka huku nikamwonyesha ada yake aijenda bure. Nimpe niliweza kufunzwa na kongwe. Basi nimemaliza kupika tukala, akanambia, pumzika, kesho twende katika darasa lile lile la watu wengi. Nikitoka kule na kuja kukufundisha mauno ya AEOU, na mauno ya lea moja mpaka tisa, ya nakuwaje. Nikasama sawa kungi wangu mwendo kasi. Basi tukalala kesho yake tukanda kwenye darasa la watu wengi, akapanda juu, akaanza kwa pasomo, kisema. Naam, mambo kumi ya mwanamke katika ndoa yake jambo la kwanza jumlisha la pili ikunyenyekea kwa kukinai na kumsikiliza vizuri ayasemayo na kumtii mumewe jambo la tatu jumlisha nne kuchunga mwali wa jicho lake na bua yake jicho la mumeo lisione kutokana nawe jambo ovu na sinuse kutokana na wewe ila harufu nzuri na bora jambo la tano ukijumlisha sita Kushogulikia wakati wa kula kwake Na ukimia unapolala kwa sababu joto la njaa linaunguza Na kuharibu usingizi kuna uthi Jambo la saba ukijumlisha la nane Ni kushogulikia nyumba yake na mali yake Na kumtizama nafsi yake na watu wake Lakini jambo la mwisho la kumalizia la tisa jumlisha kumi Usimuasi amri yake Wala Usitangaza siri yake kwani ukiapinga maamrisho yake utatachuki kifone mwake ukitoa siri yake usalimiki na kwenda kinyume tahadhari na kufurahi wakati anapokuwa kaudhika na kuyatibua mambo yale anapofurahi jambo la mwanzoni ni miongoni mwa upungufu lakini la pili ni katika uharibifu kuwa ukimheshimu upeo wa kumheshimu atakutunza Tena ata kutunza kule kweli, jua kwamba, utayafikia utakayo. Ila bada ya kuetanguliza ridha ya kwake, ya ridha yako na matamanio yake, juu ya matamanio yako, ukipenda usipende. Allah awatangule nyote wanawake wenzangu katika ndoa zenu. Amin. Basi moyoni ni kasema kumbe kungwi anajua mingi sana. Acha ni endele kumsikiliza kumakini. Haka endelea. Ukikosa kwa muwazi mkweli na mwaminifu kwa mwume wako au mke wako. Tegemea kabisa kuishi maisha hofu na wasewasi mkua. Furaha, imani na tabasamu kwako vitakuwa ni historia. Sababu mapenza na jeleza yenyewe, haya itaji kueleza. Ukiaweka katika khairi ya takua katika khairi. Na ukiaweka katika shari ya tabakia huko huko katika shari. Furaha ya mapenzi na amani ni kuridhika. Na ulie kuwa nae tu haya kupitabu wala kuhaha. Labda karaha utakewewe tu. 
Jamani nilikuwa nazidi kutamu utamu kwa kungu mwendo kasi akawa naendelea tena. Tatizo la kukosa hamu ya mapenzi na jinsi ya kukabiliana nalo. Kukosa hamu ya kufanya mapenzi ni tatizo linalowakabili watu wengi. Na jambo hili linachangiwa na mambo mengi. Na ili ukabiliane nalo, wapaswa kula vyakula vitakavyokurejesha hamu. Maana vyakula tunavyokula vinachangia sana chemistry ya mili yetu katika swala zima la kuongeza hamu ya mapenzi. Vyakula vinavyoongeza hamu ya tendo la ndoa ama kunyegeka ni vitungu somo. Kitungu somo kina kemikali ambayo huongeza mzunguko wa damu na kwenda kwenye uume na uke. Hivyo basi huongeza hamu ya kufanya mapenzi. Kula punje tatu mara tatu. Kwa kila siku kwa muda wa siku 14 tatizo litakuwa limekwisha. Lakini la pili 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 Na kama tunavyojua wote mara nyingi chakula ambacho kimeungwa pilipili hufanya hata mapigo ya moyo wako kuwa tofauti na wakati mwingine hata jasho kutoka au kamasi kutoka pia. Kwenye pilipili kuna kitu kinaitwa capsaicin. Ambacho hufanya pilipili iwe na hali ya ukali ambao huwezesha ubongo kutoa homoni ya endorphins ambayo katika hali ya juu huleta mgusu wa hisia na raha kali. Pia pilipili husisimua mfumo wa ufahamu nevers wa ubongo na katika kufanywa hivyo huweza kuamshwa haraka kimapenzi ama kunyegeka. Na pia ili kuguswa ama kubustiwa au ukinyonywa au kupapaswa uweze kupata hisia kila sehemu. Basi matunda na mboga mboga za majani. Mlo wenye matunda na mboga mboga za majani una matokeo makubwa sana katika tendo la ndoa kwa njia nyingi sana. Kwanza matunda na mboga mboga za majani hupunguza kiwango cha mafuta na unene. Kuongezeka kwa mafuta mwilini huzuia mzunguko wa damu kwa kubana mishipa ya damu. Pia kula matunda na mboga za majani Huhakikisha balance ya uzito kwani unene ama obesity. Kwa wanaume kuna matokeo mabaya katika kuzalisha homoni. Na hatimaye jogoo kushindwa kuwika na kuwa libido kidogo. Na pia wanandoa wanapozidi kunenepeana ndipo hali ya kufurahia na kutaka au hamu ya tendo la ndoa kuzidi kupungua kabisa. Nafaka. Nafaka zina nyuzi nyuzi na sukari ngumu complex sugar ambayo husaidia kutunza uzito. Basi jamani hapa kungu mwendo kasi ndio nikajua kwa nini anaitwa kungu mwendo kasi. Maana yake anajua mambo mpaka kisasa. Afundishe ujinga tu anafundisha vitu muhimu. Alimaliza tukaenda nyumbani kwake. Tumefika ananiambia, "Sasa mwili wangu Tunakwenda kuendelea na somo letu tulipopachia jana eh? Sasa nataka nikufundisha kiuno cha AEOU na kile kiuno cha moja mpaka tisa. Naanza na kiuno cha AEOU. Kiuno hichi unakata wakati mumeo anapampu nje ndani unakataje hicho kiuno? Sasa kinakatwa hivi. Kwanza umpokee kisha mpepole kwa kazi. Wakati unampokea wewe mwenyewe upo safi ushaoga, sio unanuka jasho. Pili, akaribishu chakula, unamvua shati alafu unampepea kwa kipepeo. Sio unamwashia feni. Upepo wa kipepeo unapandisha hamu ya tendo la ndoa. Utamsikia mwenyewe, "Ah, mke wangu, kaniike maji basi." Sasa hapa mwenyewe, kwenye maji nataka nikupe dawa ifanye kwa siri majale ambayo mumewe atakayotaka kwenda kuyaoga yaweke dawa ya ngozi sio uchawi unajua mumeo anarudi kazini saa mbili wewe saa kumi chemsha maji alafu chukua majani ya marobaini weka kwenye maji masaa mawili na maanisha usiachemshe majani yani yaloweke kwenye maji ya moto alafu yatoe maji yakishapoa yanakuwa ni dawa ya ngozi 
kuna siri mia tisa na sitini kwenye huo mti wa mwarobaini Unaweza ukalifikiria tu kwa kina kwa nini kuna baadhi ya dawa za meno kuna mwarobaini najua mwarobaini ni dawa ya meno vile vile Kuna sabuni ya kuogea zinaitwa mwarobaini au hujawahi kuziona wala kuzisikia Nikamwambia nishawahi kuziona ila mimi sijawahi kuzitumia Am um, basi sisemi ukatumie hapana maana sitaki kuichambua sana lengo nataka ujue unachokifanya si ushirikini Pale maji yale yashakuwa dawa ya ngozi Unamtibu mumeo pasipo yeye mwenyewe kujua Anajistukia anasifiwa tu mtaani sasa hivi ngozi yako inaonekana ipo soft Unatumia sabuni gani? Maana kuna watu hawawezi kukaa na kitu moyoni. Wakiona lazima tu waulize hata sisi wanawake. Ukimwona mwenzio kasuka msuko mzuri unamuliza, "Umesukia wapi na mimi kasuka shoga?" Sasa wakati akienda kuoga kama nyumba ya kupanga, mwacha akoge mwenyewe, usijitiki rangaranga kwenda kuoga naye. Wapangaji wenzio uwakere. Maana mkikaa chooni kule, mumeo anaweza akangusha sabuni. Sasa wewe ukazani bahati mbaya ukainama uokote kumbe mtego. Umeinama anakwambia, "Kaibu hivyo, haya, utakata?" Hawezi kukata. Ndio anastua moja. Mnawachelesha wenzenu kuoga kwa stare zenu chooni. Sasa akirudi kuoga, mfute kwa taulo laini, alafu muulize mumeo. Kimadei ko tena, hata sio unajitukana, yani unauliza swali Wanawake wengine hawalijui ile swali. Unamuliza mume wangu. Utaanza kula chakula ama utaanza kunila mimi mume wangu. Vyote ni vyako vinakusubiri wewe tu. Nakwambia ukweli. Wanawake wengi hawawezi kumwambia mumewe. Leo ni na hamu, yani wamejiwekea kwamba wao ni wa kuambiwa tu. Yani akiwa na hamu atamkalia kalia tu mume wake. Lakini anaona aibu kumwambia mdomo ni ujinga. Ndiyo unaona malaya anapokuzidi yeye anapiga simu anamwambia mumeo haijambo hiyo. Na mumeo anacheka anasema haijambo vipi mwenzie haijambo. Malaya anajibu haijambo yani ina hamu na mwenzie toka jana mchana. Nilitaka nikupigie nikasema utakuwa kazini lakini leo ndio inapita pita muda huu kweli kweli kabisa njoo basi umpe mwenzie. Unaona malaya kama mjinga kumbe anatumia akile kuzaliwa. Yaani mumeo kabla hajafika kwako, aende kwake ndio apuluse ndio aje kwako. Wewe biti shumvi, unashinda na tenge moja. Akija mumeo ndio unaenda kuoga. Yaani haujitambui. Utapangiwa bajeti na malaya mpaka ukome kwa sababu wewe haujitambui. Sasa muda kukwambia staili ya kwanza kumfanyia mumeo akiwa kitandani wakati ametoka kazini nikwambie baadaye. Sasa hivi naenda kwenye kongamano lile nililokuwa nimealikwa. Si unaona muda huu umeshaenda eh? Ehe. Basi tulienda kwenye kongamano na kungui wangu. Mchumba wangu akanipigia. Akaniuliza vipi? Kaanza kukupa mafunzo au mafunzo yenyewe yote unayajua? Nikamwambia hapana. Nimependa sana mafunzo kule kweli. Zamani mimi nilizani watu wakichezwa wanafundishwa umalaya. Kweli nilikuwa na dhana mbaya sana. Kumbe kuna mafunzo mazuri sana mume wangu usijali. Mchumba wangu akasema, "Apoa, mimi nitakuja kesho huko. Nitaongea na kungwi mambo yangu mwenyewe ila yanakuhusu wewe usijali mai." Nikamwambia poa, "Sikutaka kumuuliza sana kuhusu mimi, nini tena?" Sasa kwenye kongamano tunafika. Kungwi wendo kasi kapewa nafasi kama kawaida yake. Kama kawaida wenyeji wake, aanze yeye kuzungumza ndipo wao wafuate. Kungwi mwendo kasi ya kutaka kuremba akapanda jua kasalimia kwanza akaanza kutoa somo lake. Aina za neno ninakupenda. Unaloambiwa na wanaume wengi ewe mwanamke. Wapo wanaokuambia ninakupenda wakiwa na maana kwamba ninakupenda ili nikuharibie tu ndoa yako. Wapo watakao kuambia ninakupenda wakiwa na maana ninakupenda ili nikuambukize ukimwi. Pia wapo wanaokuambia ninakupenda 
wakiona maana ninakupenda ili ni uonje tu uzuri wako tena wapo wanaokuambia ninakupenda wakiwa na maana ninakupenda ili nikuharibie utu na thamani yako na wapo wanaokuambia ninakupenda wakiwa na maana ninakupenda ili nione siri yako iliyo ndani ya nguo yako kuwa makini sana mwanamke usibabaike na neno ninakupenda kwani hata yule aliyetendwa aliambiwa ninakupenda atake kwambie ninakupenda mwambie kathibitishe kauli yako kwa wazazi ili apeleke posa wanawake wote walisema sawa basi kungwe mwendokasi apewagi muda mwingi kuna mgeni mwenzie na yeye mwenyewe alipewa nafasi na kabla ya mwenyeji kumaliza somo alikusudia afunge kongamano alisema hivi yule mgeni leo naomba niongee na baadhi ya sisi wanaume ambao hawajitambui hivi unaishi vipi na mkeo kama majirani mke luku akanunue yeye gesi aende yeye kujaza jiko friji imeharibika au chochote cha umeme mke wako ndo atafute fundi unakuta balbu ya chumbani imengua mke anaenda kutafuta kijana au jirani ndo amsaidie tena chumbani kwenu mtu aingie hivi kweli mwanaume si maumbile yako uwe mume la hasha Mume amsaidie mke kazi hizo. Kwa nini hatuna usaidizi na wake zetu ila kitandani sisi ni hawadari? Twataka mauno kama feni. Kitu kingine, kwa nini hatuwapi fursa wake zetu? Hivi mnatambua mafanikio yetu yapo nyuma yao. Basi humpi fursa. Basi kauli ndongao yako. Katika maisha na maarifa na utu huonekana pale kauli yako tu iliyothabiti. Mpenzi wa zati ni yule mwenye kumwonea huruma mwenzie na Mola humwonea huruma mtu huyo tubadilike maana yake malipo yao kwetu ni upendo kujali na kumheshimu mwanamke anakufanyia kila kazi kufua kupika kufanya usafi wa nyumba usiku anakupa starehe unatosheka tani yako bado anakuja kukubebea kiumbe cha kwako tumboni miezi tisa kula udongo yeye kutafuna barafu yeye kutapika bado anakuzalia kwa kudra za Allah. Anakulelea mwanao. Anakuwa anakuita baba hivi. Baba fulani. Hivi unakosa utu, heshima, huruma, upendo. Kweli, hebu tubadilike ndugu zangu. Watoto wa watu kwa hoa amuwaoi tu. Na mkiwaoa mnawaterekeza na mimba zao. Na kama ulitumia kuhonga ukamchezea mtoto wa watu basi atakulipa kwa mwanao. Au mke au ndugu zako tena bure wewe wewe si ulihonga basi wao watachezewa bure. Mwanamke ndo mama heshima. Upendo, utu thamani yao ni kubwa sana. Laiti bahari ingekuwa wino na karatasi ingelikuwa mawingu basi isingetosha kueleza thamani ya mwanamke. Tubadilike tu na ofu na Allah na viumbe vya Allah jamani. Jamani wanawake walisikia raha sana maana aliyekuwa anayatoa yale maneno ni mwanaume basi alikuwa akiwalenga wanaume wenzao. Basi mwenyeji akaingia akaanza na somo hili. Tusipende kucheza na hisia za watu. Sababu chozi halina hatia litakutafuna siku zote za maisha yako. Huna haja naye, huna mpango naye, muache usimfungie riziki zake. Akijua kwamba ana mtu sahihi katika maisha yake, kumbe sie. Tambua maisha yako yanatunza upendo na mitihani inatufunza. Nani wa kumpenda? Tizama mitihani anayoipitia mwanzo wako. Anavumilia ya kwako mangapi? Anajitoa kiasi gani kwako? Anakutoa katika huzuni na kutuweka katika furaha. Unakuja kumlipa mabaya hivi unazani Mungu hakuoni? Eh? Unazani Mungu haoni malipo yako? Malipo ni hapa hapa duniani. Utalipwa. Na leo utapata mtu sahihi katika maisha sahihi. Unatumia muda wake kwa ajili yako. Anatengeneza furaha yako na sio yake. Anasimama nyuma yako upige hatua. Anakupa fikra pana ushauri utakao kujenga katika maisha. Utashindwa kweli kumshukuru mora wako. Eh? 
na kumwombea uzima afya na umri wenye manufaa ndani yake tengeneza urafiki wa kweli na sio wa kinafki asili ya mwanadamu ni utu na asili ya nyoka ni kungata usijifanye nyoka ikiwa wewe ni mwanadamu ogopa kuna kesho tambua asili ya wema ni wema na asili ya ubaya ni fedheha ujui kesho mola wako atakuweka wapi thamini ulicho nacho na ridhika nacho ndo majaliwa yako jifunze maisha yenye amani ili furaha ipatikane usijivishe ngozi ya kondoo ikiwa wewe ni chui tambua leo kutenda kesho kuulizwa mthamini na kumjali na kumheshimu sababu tabia ndo itakufanya uonekane sahihi mali yako uzuri wako pesa zako visikupe kiburi dunia tunapita haujui kesho yako ishi na watu kwa wema upate radhi za mula wako na ilinde sifi yako ndo hazina yako kwa wanao wanakurithi usipende kucheza na mioyo ya watu bali shikamana na utu ili huo utu uweze kukufa leo na kesho Mungu atujaze upendo na huruma utu na hekma yenye kila busara ndani yake Jamani wote tulikaa kimya maana leo wanaambiwa wanaume Yaani kwamba ni washenzi ila hata wanawake pia ni washenzi. Akamaliza lile somo lingine ili hapa akalisema. Usogope yule anachezea hisia za watu kumi. Bali mwogope yule anachezea hisia za mtu mmoja. Tizama leo yako kwa sababu kesho yako hauijui. Mheshimu uliye naye natambua uwepo wake kwako. Ipo siku utatamani siku irudi nyuma. Kwa kuweza kumpoteza kwa sababu thamani ya kitu Utakiona pale utakapokuwa mbali nacho. Na ukaona ikawa ni too late, yani kwamba umechelewa. Ukajutia na kuumia, basi fursa unayo itumie sahihi. Sasa kuna wazuri kuliko wewe, wacha Mungu kuliko wewe. Wasome kuliko wewe, lakini wamekosa bahati hiyo. Isikie na uitunze. Kwa sababu mwenza wako ni silaha yako. Yaweza kukulinda au kukujerui inategemea na wewe unaishi naye vipi Na katika maisha hakuna jambo zuri kama kuheshimu na kuwajali wanaokuthamini kwani wao ndio wanaokufanya maisha uyone mazuri na rahisi ila usiwasahau wote wale kusaidia Na kukungoza ukishindwa kulipa fadhila jitahidi basi kutoa hata heshima na shukurani Ukitaka kujua vingi usione aibu kuitwa mwanafunzi mbele wa wajuaji tumia nguvu kusikiliza kisha tumia akili kuongea basi wote tulipiga makofi kwa kushukuru maneno yale yenye tija. Neno moja nimelipenda sana. Tumia nguvu kusikiliza, alafu tumia akili kuongea. Tulirudi nyumbani na kungu wangu mwendokasi. Akanambia, "Leo haina kula kwanza. Nataka ujue staili ya kwanza ya kufanya na mumeo." Akiwa ametoka kazini, "Sawa?" Nikamwambia, "Sawa." Akanambia sasa Unatakiwa ukae juu yake, yani umkalie wakati huo sio kitandani. Yani yeye alale chini ya mkeka, alafu wewe umwekee mto kwenye kichwa chake. Unamkalia kwenye mapaja. Alafu unamnyosha mwili wake kwa kuweza kumkalia. Mkatikie uno. Huko mikono yako unaminyaminya kifuani kwake. Hapo mpini umesimama unataka mwenzie ila moyoni unasema Mwenzio atakuja, acha ni mnyoshe mwili wake kwanza mume wangu. Usikie muda mrefu kwenye mapaja, maana mpini ukiwa umesimama sana utamuuma mwenzio. Ndio unaukalia pale pale chini ya mkeka. Unazama ndani ya kibompoli huku mikono yako inamfanyia masaji mumeo. Akimaliza moja, unaenda kunawa wakati huo na mwenyewe ushamfuta mpini wake. Unamwambia geuka. Anageuka unamnyosha mgongoni taratibu taratibu yani mpaka kwenye kiuno ila chonde chonde usiminye matuta yake utapigwa utayaruka matuta yake unaenda kuminyaminya mapaja yake yani wewe ndio unamfanyia masaji mumeo nakwambia hakuna mwanaume anayeguswaga mapaja na mwanamke wake 
Alafu mpini uweza kumsimama. Sasa utaona mpini umesimama ndio unamwamisha kiwanja. Unampeleka kitandani. Waendie uwe derevu wa tendo hilo la ndoa. Ukifika kitandani staili ya kwanza kadog style. Unampampu tako kumi. Yaani nje ndani mara kumi. Badilisha staili. Mshushe chini. Anasimama wewe unainama tena unashika kitanda. Anapiga tena tako kumi. Unabadilisha staili hiyo hiyo. Umeinama lakini unanyanyua mguu mmoja unaweka kwenye kitanda. Chini umesimama na mguu mmoja ukipiga tena tako kumi. Unabadilisha tena staili. Unampeleka kwenye kiti. Yaani akikisha chumbani kuna kiti cha mtu mmoja tu. Anakalia kiti. Alafu wewe unamkalia yani kama anakupakata. Sasa hapa unarukia rukia mpini huku unaifinyia kwa ndani. Mpaka anamaliza la pili. Akimaliza unaikalia moja kwa moja. Je, umenielewa? Nikamwambia Kungwe nimekuelewa. Kungwe akanambia, "Hapa sasa unakuwa umewapiga bao wanawake wasiochezwa. Wanakimbilia kukaa kifo cha mende kama wanataka kuzaa." <laughs> Nilijikuta na cheka, maana mimi mwenyewe ndio zangu kukaa kifo cha mende." Akanambia. Kesho naenda kwenye kongamano ila mimi kesho sio mungeaji. Ila nataka kesho ni kupenjia kufanya kibompoli yako kuwa mnato. Yani mumeo akiwa anakufanya ayone tamu. Unajua wanawake wengi misuli yao kibompoli imelegea. Inawezekana wenye hawajui. Ndiyo maana wanaumezao wanawaomba kinyume na mombile. Sasa nataka ni kupedawa. Isio kuwa na kemikali yoyote mabibu wanajua yo. Na we mwenye unajua. Nataka kibompoli yako iwe mpya kama mtoto miaka kuminasaba. Asiatumika. Na wewe kesho na kupa hapa hapa nitakumbia. Basi moyoni nasema kesho kwa nini aifiki haraka? Nijue dawa ya kurudisha kimbampuli yangu iwe kama ya bintu ya miaka kuminasaba asiatumika. Yani natamani niwe na mnato. Jamani na lala huku nasema kesho wai. Wewe, wai basi ufike. Basi kesho hake ikafika tukenda kwanza kwenye kongamano. Yule mwalimu alipanda moja kwa moja akasema Naomba mnisikilize kwa makini juu ya kisa hichi ambacho nitakachokuwa na wapa Kina mafunzo kwenu Basi wote tulikaa kimya mimi natamani atoe kisa kidogo tu Bibi akanipe mautundu mimi Nijue hiyo dawa ya kurudisha kibompoli yangu mimi iwe mnato Mwalimu akanza kutoa icho kisa chinyewe cha somo Akaza kusema kwamba <clears throat> Mwalimu akaanza kutoa hicho kisa chenyewe cha somo akaanza kusema Mume wangu amebadilika Aliamka akiwa uchi wa tendo la ndoa Akaanza kumpapasa mkewe Taratibu akainuka upande wake wa kulala juu ya mkewe huku akianza kumbusu Lakini mkewe hakuwa na ushirikiano kuonyesha kuwa, hakuwa tayari. Mume akendelea, akambusu shingoni. Na kaanza kumshika migu, lakini mkewe akabania migu yake zaidi. Mume akakasirika sana kwa sababu mkewe kabana migu. Mume akauliza, nini tatizo? <coughs> Mke akajibu. Sisi tuna matatizo. Mume akauliza tena, unamanisha nini? Mimi mbona sikuelewi? Mke akajibu. Kitu pekee tunachoshirikiana vizuri pamoja ni tendo la ndoa tu. Mume akamwambia, "Mbona kama sikuelewi?" Hm? Nilifikiri unafurahia tendo la ndoa na mimi. Tizama nimekuwa mwaminifu kwako. Sijawahi kukusaliti na we mwenyewe ni shahidi katika hilo, niambie. Sasa nini tatizo mpaka unanizuia mimi? Mke akasema. Ni kweli unanifanya vizuri na furahia. Lakini ndoa ni zaidi ya sex. Haitoshi kwa mwaminifu tu peke yake. Ndoa inahitaji kuwa na kina, maongezi, mipango na mishauriano. Sio tu sex peke yake. Sipindi tu nafsi mbili ambazo zipo tupo. Na kumbuka mwanzoni mwa ndoa yetu. Tulikuwa vizuri. Naitaji tuongee, tucheke, tusali pamoja, 
twende out kama zamani tukumbatiane tutengeneze kumbukumbu tucheze na watoto wetu na tutembee maeneo mbalimbali ili tuwe na intimacy katika ndoa kitu ambacho tunacho sasa hivi sio ndoa bali tu ni mipango ya sexy sexy tu sex is just not enough mke akaongea kwa kulalamika mno mume akasema oh huu ni kweli mke akalipigilia tena msomari ukweli mchungu haswa Mume akaanza kupapasa nywele za mkewe taratibu na kuanza kuongea. Am, um, umeongea kweli mke wangu. Mambo yamebadilika sana toka tupata watoto. Na nafikiri ubiza nao umechangia vivyo hivyo. Maisha yamekuwa tight sana. Mke akamtazama mumewe na kuongea. Darling, watu hutengeneza muda kwa lile jambo lililo na muhimu. Kila jambo linalo wakati wake. Nahitaji niwe, niwe zaidi ya mama watoto kwako. Mimi ni mke wako. Nahitaji nijisikie kama mke wa kwako na mwanamke wako umemiliki. Nahitaji muda wako mzuri kama uliokuwa nao kinipa zamani. Sio mwingi, kidogo tu. Nahitaji tu na maongezi. Nahitaji muda wetu wawili mimi na wewe tu. Eh? Ni lini mara ya mwisho ulinipapasa nywele zangu kama unavyofanya sasa hivi? Mume akajibu, ah, ni muda mrefu sana. Na hata sikumbuki ni lini. Mke akaweka kidole chake kwenye lipsi za mumewe. Na akaendelea kuzungumza. Exactly. Hujawahi kuchukua muda wako kunitazama kwa sababu kila siku upo bize tu. Unajua mwanamke haombi mambo mengi sana. Hata kitu kidogo tu kama hiki cha kunipapasa nywele zangu kinanigusa moyo wangu. Na kuona ni namna gani unavyonithamini. Mke akaendelea tena. Wanawake wingi wamechoka sana katika tendo la ndoa, katika ndoa zao. Wana fake love sasa hivi. Wanasingizia vichwa vinauma. Wanasingizia kuchoka au hata kudanganya kuwa wako kwenye period ili mradi tu kukwepa kufanya mapenzi na wanaume zao kwa sababu hawajioni kama wanapendwa tena. Mimi nataka kupendwa mume wangu. Sitaki kuwa kama hao wanawake. Hii ni nyumba yetu sio loji ya wewe kuja kulala tu peke yake kufanya mapenzi na mimi na kuweza kuondoka sio vizuri hii ni nyumba yetu kitanda chetu cha ndoa na tunayo ndoa halali kabisa na kuhitaji mume wangu mume akasema ah na kuhitaji pia mke wangu maneno yako yameniingia vilivyo ni kweli muda pekee nina ukugusa ni wakati wa tendo la ndoa tu nimekuwa bize mno kiasi kwamba hata na shindo kabisa kutafuta muda mzuri wa kuwa karibu na wewe na kwa hidi kwanza sasa nitabadilika. Na kiukweli umenifundisha kitu cha muhimu sana kwamba watu hutengeneza muda wa lile jambo lililo muhimu tu. Wewe ni muhimu pia kwangu. Nitatengeneza muda wako, muda wa watoto na muda wa kazi pia. Mume akaongea huku akimsogelea mke wake na kumbusu. Bosu lilikuwa ni tamu, si la haraka wala sio la taratibu. Yaani la kiromantic kabisa. Mume akaweka kichwa chake kwenye kifua cha mkewe chenye joto kilichobeba maziwa misiri ya embedodo mbivu. Na kwa muda kidogo wakaanza kuongea na kutaniana huku mke wake akichezea vidole vya mumewe. Wakacheka kwa pamoja wakazungumza mambo mengi sana na hisia zao zikaunganishwa pamoja. Na bila kujielewa wakajikuta kishiriki lile tendo takatifu lililo halalishwa kwao mke akampa mumewe haki yake kwa urote na mumewe akalifurahia na kuburudika kwanza hapo ndoa yao ikajengwa kwa misingi na yale yenye maelewano na wala sio sexy tu peke yake na pale walipofanya sex haikuwa sexy peke yake bali ilikuwa ni love making basi wote kwenye kongamano tulibaki hoi somo zuri sana tuliondoka na kungwi wangu mpaka nyumbani kwake akanambia kama kawa haina kulala na ahadi niliyokuahidi natimiza sasa hapa nikupe dawa ya kuweka kwenye kibombole yako iwe mnato wenye kuvutia nikakaa mimi kwa makini sana jamani napenda sana kibombole yangu iwe mnato akaanza sasa unachukua koko la embe dodo unaliweka jiwani mpaka likauke likishakauka unalikongo vizuri unga unga wake ule unaweka kwenye kibombole Unavana kitambaa kama pedi. 
muda wa siku saba unafanya zoezi hilo yani unaweka kwa masaa matatu tu unatoa hiyo unaweka kwa siku sasa ile siku ya nane unachukua asali mbichi original unaweka kama ulivyoweka kokwa muda wa siku tatu kibomboli yako inarudi inakuwa ndogo alafu inakuwa ya moto achana na shabu watu wengi huchambia shabu Shabu ni kwa ajili ya wanawake wenye kutoa majimaji simu zao za siri. Hii ni dawa nakupa. Kwa ajili ya kwenda kumpa mumeo utamu si awara. Umenielewa? Nikamwambia nimekuelewa. Ila haujanifafanulia kati ya kokwa na asali. Ipi inarudisha kibumpoli kwa kuwa ndogo? Kungwi alinembia. Kokwa kazi yake ni kurudisha kibumpoli kwa mnato. Na asali kazi yake ni kuipa kibompoli joto. Lililoweza kupotea kwa sababu wanawake wengi wametoa mimba wamepoteza joto kwenye kibompoli. Na manisha aletoa mimba sio aliyozaa. Aliyezaa anakuwa yuko sawa. Maana hata ukiwa na mimba kibompoli yako inakuwa na joto sana hata ukizaa bado inaendelea kuwa na joto. Ila ukitoa mimba unapoteza joto. Sasa utakuwa umeelewa eh? Na utakuwa umeelewa ule usemi siri ya mtungi ajoe kata. Nikamwambia na usikia ila sielewagi maana yake. Akaniambia, "Mtungi ni kibompoli, kata ni mpini." Sasa kata ndo inajua siri ya mtungi ila ushawahi kusikia mtungi unajua siri ya kata. Nikamwambia sijawahi kusikia. Kwa hiyo mpini unajua siri ya kibompoli yangu. Ila kibompoli haijui siri ya mpini. Akaniambia, Kuna siku utakuja kujua kwa nini nimekwambia hivyo. Kwa sasa jua kwamba kutengeneza kibompoli yako iwe inaenda na wakati. Iwe tamu mumeo asiwazi mambo mengine. Umenelewa? Nikamwambia sawa na shukuru. Kwa kuweza kunipa maujanja nitafanya kazi. Basi siku ikaisha. Kesho yake tukaenda kwenye kongamano ambalo. Yeye mwenyewe alipofika akasimama tu akasema moja kwa moja juu ya somo lake lile. Akasema Jitambue na jielewe. Kama mpenzi wako au mume wako ni mtu kulalamika lalamika tu kila wakati kuhusu mhusiano ama ndoa yenu. Huyu ni mtu ambaye hapendi kuona amani ikidumu. Huyu siku zote hutumia changamoto zitokeazo ama mapungufu ya mwenzake kama njia ya kuonyesha kuwa anaonewa katika kila jambo. Mtu wa namna hii hujiona yeye ni bora sana na hujiaminisha kwamba yeye ni mtu safi katika kila mahusiano ama ndoa aliyokuwa nayo. Kumbe ni sio kweli. Kila mtu ana mapungufu yake. Kila mahusiano au ndoa lazima zipatikane changamoto. Hivyo acha kulalamika lalamika. Kuwa mtu mwenye kutafuta suluhu ya kila changamoto jifunze kuyajua mapungufu ya mwenzako. Na mwisho wa siku utakuwa umejenga wigo mpana na mkubwa sana wa kulinda furaha yako. Tabasamu utailinda na amani yako katika mahusiano au ndoa yako uliokuwa nayo. Basi leo hakuongea somo refu sana kwa sababu ana wageni nyumbani ambao wanakuja. Akiwemo na mchumba wangu leo. Basi jamani tukaondoka na kungwi mpaka nyumbani. Tumemkuta mchumba wangu ameshafika. Na mchumba wangu akamuta kungwe pembeni. Wakaongea sijui nini walichokuwa nakizungumza. Mchumba wangu akaaga akaondoka. Kungwe akanambia sasa, wewe kesho unatakiwa nikufunze tabia ya kuishi na watu tofauti tofauti. Na nitakufundisha mideko. Kesho kutwa unaondoka. Mchumba wako anaenda kufanya mpango wa harusi. Sasa basi ukafanya yale niliweza kukufunza. Na kwamba kesho uwe makini sana tofauti na siku zote kwa sababu kesho nagusa sehemu muhimu muhimu sana. Nikamwambia saa kungwi. Mwendo kasi nimekolewa. Basi alienda kuongea na wageni wengine waliokuwa na wali wao wanataka kufundwa. Wakapatana wakaondoka wale wageni. Siku ikaisha sasa. 
Ikaingia siku ninayopewa mimi vitu muhimu. Kungwe akasema sasa mwali wangu nisikilize sana kwa makini. Tena makini mno. Nataka nikupe maelekezo ama maelezo ya kina. Nikamwambia nipo makini kungwe na kusikiliza wewe. Akaniambia. Sawa? Sasa naanza na siri tatu za kitandani na kupa. Japo kuna siri 25. Pokea tatu tu. Ya kwanza siri ya kitandani apasu kwa mbwa rafiki yako. Wala mtu yote Yani kwamba eti mume sikuizi anifikishi tofauti na zamani hapana wewe unatakiwa uongeze ufundi kitandani usije ukajidanganya mwanaume ana mapungufu ya nguvu za kiume usijidanganye kama utataka kuthibitisha nalokwambia mumeo achomoe mpine tu kwenye kibompoli yako halafu si unajua mumeo hawezi kuunganisha mbili lazima unywe alafu usimame tena sasa dirisha likiwa wazi Apite mwanamke awe amekaa vibaya tu. Utaona mumeo mpini au lali. Ushatamani na kibompoli kinachozaga kule. Sasa kwa makini sana kitandani. Siri ya pili unapopanda kitandani hakikisha mawazo yote ya kwako. Sijui ya upatu, sijui ya muha, sijui bukubuku za kwa kizi. Hapana, ya kubidi uyaachi nje ya mlango kitandani unakana mawazo mapya ya burudani na mumeo mawazo ya kujenga familia kwenye sofa sio kitandani siri ya tatu kitanda akitandiki kushuka jeusi tena usilale na mumeo kama haujakuwa na taulo la kumfuta mumeo sio vizuri mumeo afutie chupi yako au brozi yako na tena usilale na shawa zake nadhani hili ushalisikia kwenye somo la shahawa inalegeza uke. Sasa nataka kukwambia jinsi ya mideko. Deka kwa stepu. Sio unadeka mbele ya shemeji yako au mbele ya rafiki wa mumeo. Mideko ipo mingi sana. Mdeko wa kwanza penda sana asubuhi kuvaa sidiria, alafu unamwambia mumeo akufunge nyuma sidiria yako. Mpe chupe mumeo akuvalisha chumbani. Mveshi mumeo box yake. Uwe unahakikisha mumeo anazo box nyingi sana. Na katika kitu kigumu wanaume wengi wana box 4 au 5. Wanaweza wakavaa leo na kesho. Wale wasiojelewa hata siku tano box ipo mwilini tu aibadilishwe. Wewe muweke mumeo katika mstari ulio safi. Mwambie mumeo akunywe sehemu za siri inaongeza thamani ya penzi. Sasa nakupeleka sehemu ya usafi. Wanawake wengi ni wavivu sana. Vyombo wanavyolia usiku wanaosha asubuhi. Asa wewe usiwa na uchafu huo. Asubuhi unaamka na kazi nyingine. Ukimaliza kula osha vyombo. Hiyo ndio sifa ya mwanamke msafi na si mvivu. Nakwambia tena, chupi hailewekwi kwenye nguo chafu. Ukivue ifue na chupi hayanikwi nje anika ndani usivoe bila hata kuipiga pasi. Chupi ni nguo ya siri anapaswa kuiona mumeo. Na si kila mtu, sawa? Ukiwa unamiliki chumba kimoja hakikisha unazo stuli. Mashoga nje sio ndani, wakae kwenye kitanda unacholalia wewe na mumeo. Sasa uwe makini sana. Kila siku kuitunza ndoa yako, sawa? Mimi sasa hizi naenda kuwa padua wali wakungu mwanzangu hapo Unyagoni. Wewe nisubirie kwanza. Basi alienda mimi nikakaa nafikiria tu yale niliweza kuambiwa. Yule kungwi alipofika kwenye ule unyago wa rafiki yake, akakuta rafiki yake kaenda kwenye kongamano kalikwa. Na kungwi mwendo kasi akaenda huko huko kwenye kongamano. Na alipofika akaambiwa atoe somo na dua watu watawanyike. Yaani kungwi hajapanga somo gani? Atakalokuja kulitoa kwa sababu yeye alikuwa ajalikwa. Ila alitoa somo fupi na akaisoma hiyo dua. Somo lilikuwa ni hili. Anapokuongelesha mtu mpuzi kwa maneno mabaya na ukayachukia kumjibu na ukazidisha upuzi wake, wewe mzidishie upole kuwa kama udi. Kwani kila utakapokuwa unaungua uzidi kutoa arufu nzuri na usifanane na upuzi wake. 
waja wema waungwana siku zote. Akamaliza na dua hili. Na muomba Allah atusamee mazambi yetu. Atutie nuru ndani ya mioyo yetu. Atondole chuki zilizoko ndani ya mioyo yetu. Atope mapenzi baina yetu kwa ajili yake yeye. Atofanyi wepe katika mambo yetu. Atusaiishe dini yetu. Atutilie baraka ndani ya umri wetu wote. Atope yaliyo mazuri, atupushie yaliyo mabaya. Atufungulie milango ya riziki ya halali. Na kila ambaye hajaoa, Allah awape uwezo kuoa. Na kila ambaye hajaolewa, Allah awape wanaume bora. Na ambao hawajapata watoto, Allah hawaruzuku watoto. Wenye gheri na wao waweze kumuomba Mwenyezi Mungu. Na muomba Allah atukubalie dua zetu. Amin. Akamaliza akarudi nyumbani kwake ambapo nipo mimi. Basi siku ya pili mchumba wangu akaja kunichukua. Akanambia twende nikakutambulisha kwa dada zangu. Wamekuja kumsalimia mama. Ili sasa tukitoka huku tukafanye mipango ya harusi. Nadhani wewe umefundika, si ndio? Nikamwambia sana mume wangu, nimejua mambo mengi sana msingi. Sasa nafika kwao baada ya utambulisho. Dada yake mkubwa akasema hapo hapo. Hakumuita kaka yake hata pembeni wala nini akasema. Akaka, huyu mke akufai kabisa. Uwezi kuwa kabila ilo ilo. Kabila kwao hawachezwi ni msungo nasema hivi, kaka, kama unataka mke wapo hali juu kule, kesho wanatoka. Kachukua mwali mwenye kufundwa. Si huyu msungo. Maneno ya dada yake mchumba wangu yalinitoa chozi. Na msikia mama mko anasema hivi. Dada mtu upo sawa kabisa. Kwenye hilo, hmm, na kuunga mkono. Unalo lizania ila haupo sawa kwenye walisia. Maana hata wewe mwenyewe umechezwa na ujamudu kwenye ndoa yako kwa sababu ya kiburi ulichonacho. Na kuna wanawake wengi sana hawajachezwa na wapo kwenye ndoa zao kwa sababu wana nizamu kwa wanaume zao. Huyu binti anao nizamu kubwa sana kuliko wewe mwanangu. Mimi nimeongea na kungu ya mwanokasi, amenambia. Katika wali ambao alishawahi kwa funda hawajamfikia uju kwa nizamu. Maana anampa somo dogo sana, alafu anamwacha kwenye tamaa ya kutaka kujua zaidi. Na anamwangalia kesho yake tutamalizia. Wali wote waliopita walikuwa na force wajua muda huo huo ila huyu hakuwa hivyo alikuwa na subira na kila mwenye subira yupo karibu na Mwenyezi Mungu hata vitabu vinasema sasa wewe mwanangu unapaswa kusikiliza nyimbo moja ya Aslai inaitwa Rudi darasani halafu hakuichelewesha akaibonyeza kwenye simu yake ikaanza kuimba hivi Bado ujajua bado haujajua utamu wa penzi Unisumbua unataka kazi Uwezi kazi Rudi tena darasani Rudi tena darasani ukasome Mwazako mimi ni international Gemza uswazi si zitolei macho Nafanya za kibabe show zangu Zita kutuwa jasho Majakisima unachutama Sio kusimama Ukipewa karoti ebu tafuna sio kumumunya Na ukiona bakora Lia lia Ila unanishangaza Bidada Una nuna nuna. Rudi tena darasani yo. Masomo mengine uyawezi ya roho. Kama mama kungwi katoa boko. Kungwi kungwi katoa boko. Basi jamani nilitamani kucheka sana mama mkwe aravo muimba. Animba kabisa uwa wimbo aslai. Haka ukatisha haka mambia dada yake mchumba wangu. Unona hapa. Mwishoni anampa lawama kungwi kwamba katoa boko. Yaani kungwi kakosa kufunda. Kumbe nyinyi mpo wengi sana majekisima mnasimama na amchutami. Yaani nisije nikaongea sana hapa. Nikapitiliza na sema hivi kaka yako ataoa. Wewe kama umempanga shoga yako huko atolewa na kaka yako mwambie imekula kwake. Yaani nilifurahi sana mama mkwe alipomaliza. Alimaliza kabisa wifi kwa maneno yake makali yenye msimamo. Wifi yule akaondoka alimemshtua sana. Mama mkwe akamwambia mchumba wangu, 
sasa hizi muda umeenda sana. Kesho inabidi ndio msafiri. Leo nendeni kwenye kongamano wote mkamsikilize Kungwi Mwandokasi anavotoa darasa zuri. Nia yake wanawake hawa wajitambue nenda na mchumba wako. Nilimpenda sana mama mko bure. Yupo vizuri sana na yupo katika msimamo. An mama mko wangu alikuwa nao. Hakuwa legelege. Tulifika kwenye kongamano tulimkuta Kungwe Mwandokasi yupo juu. Anatoa somo, somo lenyewe likawa ni hili. Fanya haya kwa mume wako kujenga ndoa yako yenye amani. Moja. Kaa kimya pale anapokuwa na hasira mume wako. Unaweza ukaenda kumuomba msamaha na kumweleza kwa nini ulimkosea pale. Hasira zinapokuwa zimemwisha. Lakini la pili, kuwa na haraka kumuomba msamaha mume wako pale unapokosea. Sisitiza juu ya msamaha wako na umbusu pale anapokusamehe. Tatu. Ongelea mazuri yake. Na yeye kabla ya ndugu, jamaa na marafiki hawajafanya hivyo. Na usiruhusu mtu mwingine awe wa kwanza kumsifia mume wako. Nne. Waheshimu wazazi wa mume wako. Kama usifanye ama usizungumze jambo lolote ambalo litaashiria kwa kusa heshima wazazi wake. Tano. Msisitize mume wako kwenda kusalimia wazazi wake na kuwapelekea chochote kitu na afanye hivyo hata kwa wazazi wako pia. Lakini la sita, msurprise mume wako kwa chakula akipendacho. Hasa kipindi kile anapokuwa na msongo mawazo na kamwe usimcheleweshe chakula chake. Saba, mkaribishe mume wako kwa kumkumbatia pindi anapotoka kwenye miangaiko yake na umsaidie mizigo aliyokuja nayo au hata begi basi kungwi alimaliza sijui sisi tulichelewa nini walianza labda makungu wengine wakati tunaondoka kungwi mwanokase akaniita akaniambia njoo pembeni nikupe dawa ukawasaidie wanawake walioathirika na kufanywa kinyume na maumbile Nikao namsikiliza kwa makini sana. Nijue hiyo dawa ili nikamsaidie mwanamke ambaye kama ameathirika na huo ugonjwa. Akaniambia. Ukimwona mwanamke kafanya kinyume na maumbile na amesema mwenyewe sasa nataka kuacha. Ila anona aibu kwenda hospitali kujitibu tatizo la muasho kwenye bulawa yake. Mwambie achukue majani ya mbono. Ayachemshe alafu maji yale ya moto. Yenye majani ya mbono ayaweke kwenye ndoo ya plastiki. Avui nguo aikalie ile ndoo, ule mvuko upate kuingia kwenye bola wayo yake. Mvuke ukishaingia achambe na yale maji. Muda wa siku 14, yani wiki mbili tu, mgongo kujaa maji linaisha kabisa. Ila mwambie asirudie tena, maana atapata madhara makubwa. Sitaki kukwambia madhara gani. Wewe msisitize tu asirudie Ukimwona mwanamke ananuka kikwapa mwambie asijisugue kwa ukoko ugali ilo tatizo litamuisha tu nenda kamsaidie mwanamke mwanzio Ukiona mwanamke anatoa uchafu sehemu ya kibompoli yani anatoa vitu kama maziwa akivaa chupi inachafuka mwambie asihangaike mpe namba yangu nitamsaidia Sasa hivi wewe beba hayo kwanza Sijuta kwa menelewa Ni kamambia sawa kungi wangu Akanambia tena usisau kitu kimoja Ukimuona mwanamke anasumbuliwa na jino Mwambia atumie utovu wa mbono Huo huo Aweke kwenye jino atapona Maumivu kuisha Mwambia mwanamke meno haswa Ujue kuyasafisha Nenda kakai kwenye ndoa yako kwa mani kabisa mwanamke wangu Sawe Ni kamambia sawa kungi Nitalizingatia na nitazingatia yote yale ambayo umenifundisha. Na penye ugumu nitakupigia simu kungu wangu. Asante sana na shukuru sana. Alinipa baraka zake. Sasa nikaondoka na mume wangu mpaka kwa mama mkwe. Sukalala. Sasa asubuhi tunaenda standi. Nafika standi. Mimi na mume wangu nimebeba mkoba wangu wanguo. Nasikia yule dada yake mchumba wangu. 
huku kabeba ndo kichwani ananita. Nikasimama kumsikiliza na vile vile tena ni muage maana yake. Yeye toka aliposemwa na mama yake akurudi tena nyumbani siku mwana. Alipofika akapokea kwanza mfuko wangu wa nguo. Ananiambia wifi, achia huu mfuko na kusaidie. Wala usinionee huruma. Kwa sababu nina ndo kichwani samani. Huku tishazoea kubeba maji kichwani mkoroni umebeba kitu. Aidha kuni au kidumu. Mchumba wangu akanembia, "Mai, haumi." Eh? Wewe himpe tu huu mfuko. Washazoea wenyewe. Yaani masuala ya kubeba hivyo vitu, yani ndo kichwani na mkononi umebeba kitu kawaida tu. Basi jamani nilinoma sana, nahisi anaumia. Nilimwachia ule mfuko kumbe alikuwa na nia yake. Jamani alinimwagia mavi mwili mzima. Kumbe yale aliyokuwa nayo maji ni kinyesi kanya kachanganya na maji. Alafu akakimbia na mfuko wangu wa nguo, huyo nduki akaondoka. Mimi nikawa nanuka kinyesi alafu ni postendi. Mchumba wangu alitaka amkimbize dada yake. Kuna mzee mmoja akamzuia akamwambia, "Ah, acha kumkimbiza." Acha. Mtu aliyadhamiria baya. Eh? Wewe simkimbize, acha naye. Mpeleke huyu binti chocha kulipia, akaoge. Kila mtu hapa kaona alichokuwa amefanyiwa. Na mimi wa mama watatoa kanga kumstiri. Na yule aliyefanya hivi atakuwa kajishushia heshima na huyu kapandishwa. Maana kila mmoja hapa standi atamlaani sana yeye kwa kitendo kile. Sasa ogopa, ogopa laana ya jamii. Ni mbaya sana. Mchumba wangu hakutaka kuyapinga maneno yule mzee aliyemzuia. Kweli kuna mama mmoja akanambia, "Tunde nyumbani kwangu nikakupe nguo na si mbali. Nyumba ile pale, sawa eh?" Jamani nanuka kinyesi na vua nguo zile chooni na oga. Nikazidumbukiza chooni zile nguo zangu. Yule mama akanipa mpaka chupi jamani na vaa chupi ya mwanamke mwenzangu. Nilimshukuru sana yule mama na kumwambia kwa Mungu amongezee mema zaidi. Nikarudi stendi nikapanda gari na yule mzee. Na mwenyewe alikuwa anakuja mjini. Basi safari yetu ikaanza. Mamamku akanipigia simu na kunipa pole kwa matatizo niliweza kuyapata. Kumbe mchumba wangu alimwambia mama yake. Nikamwambia, "Nishapoa mama." Akanipa maneno ya faraja. Mpaka nikacheka mwenyewe mamamku akanibembeleza vizuri. Basi yule mzee aliyemzuia mchumba wangu akasimama kwenye gari. Akaangalia angalia. Mimi nikazani kapoteza kitu kumbe alikuwa anaangalia watu wote kama ni wakubwa humo katika ile basi ama kuna watoto. Na kweli bahati nzuri hakuna watoto. Mzee akasema sasa. Jamani mimi nina ulemavu mmoja. Napona vijana. Napenda kuwapa darasa la mahaba. Ndio maana umeona kama kuna kitu natafuta hivi. Nilikuwa natafuta hakuna mtoto humo ndani maana tutakuwa tunamkomaza. Na shukuru hakuna mtoto. Sasa nyinyi wanaume nisikilizeni kwa makini. Na mtege masikio yenu vizuri zaidi. Basi mchumba wangu akanambia, "Leo na sisi wanaume tunafundwa." Hmm. Na tena tunafundiwa katika basi lili. Haya Ngoja tusikie tunafunduaje. Yule mzee akaanza kusema. Kwani ukisema asante mke wangu kwa penzi lako? Hakika unanifanyia yaliyo matamo. Da moyo wangu unaukosha kabisa. Na ndio maana sitamani mengine tofauti na wewe. Sio siri mke wangu, unanitosha na kupenda sana. Mwa. Unamkisi katika uke. Huku unamtazama kimahaba. Basi watu wote tulicheka sana kwenye basi. Yaani akasababisha mpaka nimesahau kama nimemwagiwa kinyesi mimi na wifi mtu. Mzee akaendelea akasema, "Moja, asikuongope mtu. Maneno matamu ni chakula bora kwa mwanamke. La pili, mwanamke sio boda boda, kuja na kuja. Kumwingilia tu hapana." 
muandae mwili wake na uwe tayari mke wako. Lakini la tatu, tuacheni ubinafsi. Hata mwanamke anahitaji kufikishwa kileleni sio ukimaliza wewe tu inatosha. Nane. Asikwambie mtu kumsaidia kazi mkeo nyumbani sio kurogwa. Ni mapenzi hata Allah ufurahi. Basi jamani kwenye basi lile wote tulifurahi. Yaani hakuna aliyeboeka. Yaani mzee kasema maneno mazuri sana. Basi tulifika safari mimi na mchumba wangu. Mipango ya ndoa ikafanyika na ndoa ikafana. Kasoro wifi yangu tu yule ndo hakuja. Nilimfanyia mchumba wangu sasa ambaye ni mume wangu mambo ambayo nilifunzwa na kungwi hakika niliona raha sana ya ndoa. Tulibatika kujenga. Sasa wifi yangu yule kaumwa marazi kule kijijini ambayo kapewa karatasi aje atibiwe muimbili kwa kufikia sasa hakawa hana na ukawa ni mtiani kwake. Maana mjini hana ndugu mwingine zaidi ya kaka yake ambaye kwa roho yake mwenyewe kamchukia kaka yake pamoja na mimi. Mama mkwe akampigia simu mume wangu akamwambia Dada yako anaumwa sana na sasa anatakiwa aje muimbili kwenye tiba. Sasa huko mjini atafikia kwako sawa? Mume wangu akasema mama Mwambia akauza zile nguo za mke wangu alizoweza kukimbia nazo pale stendi. Ili akija mjini akapange chumba kwa muda kwangu mimi marufuku. Mume wangu akakata simu. Mama akamwambia dada Mtu unamsikia kaka yako anachokisema ukauze nguo zile za wifi yako ulizokimbia nazo stendi ili ukapange chumba wifi akasema Mpigie mkewe anaweza kakuelewa mama Mimi naumwa sana mamangu Mama mkwe akasema Mwenye nyumba kaka yako sio wifi yako Kaka yako kakukataa je huyo wifi yako uliyemwagia kinyesi unahisi kwamba yeye atakukubali Wifi akaanza kulia. Anasema, "Mama, mwambie tu anaweza kanionea huruma mimi." Mama mkwe akanipigia simu, sasa mimi nipo na mume wangu. Namwambia mama, ananipigia simu na kwamba upunguze sauti ya TV mume wangu. Na deka sana kwa mume wangu. Mume wangu akanimbia. "Mpokee ila usi dada aje hapa. Mimi nishasema." Nikampokelea simu mama mkwe, akanambia yote mpaka mume wangu alichojibu. Akanambia na kusikiliza wewe tu unasemaje. Na muona mume wangu ananiambia, sema na msikilize mume wangu. Alichukua mikiamua yeye, sio bwana, mwambie. Mm. Kiukweli ulikuwa ni mtiani sana kwangu. Nikamwambia mama. Mama Namba uji na wifi. Maswala ya mume wangu nitaongea naye. Kwanza tujali afya ya wifi apone. Kukoseni sehemu tu ya mwanadamu, hakuna aliyeumbwa kakamilika. Mama mkwe akasema, "Asante sana binti. Wewe hakika ni mke mwema sana." Na kungu ikafanya kazi yake. Na wewe mwenyewe una hofu ya Mungu? Nakuja mwanangu. Basi mume wangu akasema, "Mke wangu, wewe hivi hujui kwamba waswahili wanaosimi wao akuchomae mchome au ule mwingine anakuambia, damu ya moto ni moto mke wangu." Mke wangu, eh? Mbona umekuwa na roho ya unyonge kiasi hicho? Nikamwambia mume wangu, "Maneno ya waswahili usiweke katika maisha yako. Yanaweza kukupoteza." Kwa mfano, Wanausimi wao unaosema kwamba pole pole ndio mwendo. Halafu wanakongotea na usimi huu haraka haraka haina baraka. Sasa si wanatuchanganya. Eh? Bado tena kuna usimi huu hapa. Ngoja ngoje umiza matumbo. Chelewa chelewa upate mwana si wako. Sasa ukiwa na fikra pana, fata maneno ya Mwenyezi Mungu. Anasema Ukimchukia ndugu yako ambaye unamwona uwezo kumpenda yeye. Hmm, Sijamaliza mume wangu, tafadhali subiri. Basi mimi sikuweza kumaliza kuongea. Mume wangu analia anasema mke wangu. Basi bwana yaishe. Usiendelee tena nimekuelewa. Basi mama mkwe pamoja na wifi wanafika. 
wanaona upendo wa nguvu wanapewa na mume wangu dada yake mume wangu ambaye ni wifi akaniomba msamaha ile msamee alienda hospitali akapata tiba akapona mamamkwe akazidi kunipa sifa ya kuwa mimi ni mke mwema tena mimi ndio daraja nimeunganisha undugu mimi si ukuta ningetenganisha undugu mamamkwe akasema tundeni kwa shere tukapate dua Tunaenda kwa shere tunamkuta shere yupo kwenye darasa kubwa anatoa kisa kizito kirefu chenye tija kwa vijana wa sasa Kisa chenyewe kilikuwa ni hichi Baba mwenye umri wa miaka tisini aliyetamani asingekuwa na mtoto anasimulia Msimuliaje alianza kusema kwamba Nilienda siku moja katika hospitali za wazee wakati naingia ndani ya hospitali hiyo Nikawa na salimia Huyu na yule na pita na salamu Macho yangu ya kangukia kwa mze moja alifikia miaka tisini Akawa ananitazama Nikaisi macho yake anasema kitu Nilishindo kuli kufahamu Kwani hakuwa na mtazamo wa kawaida Na mimi nikawa na mtazama Nikijuliza akilini nikamua kumsugelea na kumsalimia Nikagundua kuwa yeye nikipofu akanembia Mwanangu, naomba unisaidie kitu tafadhali. Niamuru ewe ami yangu. Nitakutii kwa furaha kutoka jicho hili mpaka hili. Nieleze shida yako. Nikamjibu. Akaeleza. Tafadhali sana mwanangu, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, ni siku ya tatu sasa njaa inaniuma. Sijala, sijanywa. Sijafanya chochote. Kwa mshangao nikasema na jilinda kwa Allah na hospitali je akanijibu Sina hamu na chakula chao wanangu O Mola wangu unataka chakula gani Ami Sema utakachokitaka nikauliza tena akanijibu Mwanangu kama una riali moja na kwamba uende dukani ukanunulie mkate Ni mkate tu ninaohitaji mimi basi nikatoka hospitali na kuna kumnunulia mkate. Nikanunua maji, juisi na chakula. Na kisha nikampelekea akachukua mkate. Kipande cha mkate tu. Wakati anakula akakielekea na kutabasamu. Na kisha akasema. Jazakallahu khairi. Nikamwambia, "Naomba kukuuliza kitu." ila utanisaila kwa vile sasa upo hospitali je una watoto alinamisha kichwa chake kwa muda na kisha akainua kwa kujibu mwanangu nina watoto nina watoto kumi wa kike na wa kiume nikashangaa kumi akaendelea ndio na kumi ila wote wamewa na kuolewa wakaondoka na wenza wao na kunisahau mimi baba yao baridi ya kipupwe hunitesa sana. Na huaga na wapigia simu ila wapokei simu zangu. Siku moja kati ya hao wanangu kumi mmoja wao akaja nyumbani kwangu. Nilijua anakuja kunipa msaada. Tena ambao ulio wadhati kabisa wa kweli. Kumbe kaja kunileta hapo hospitali na kunitelekeza. Sikia kwa makini hapa alichonifanyia. Tulipofika hapa mimi sioni. Nilizani nipo kwake. Akanishikisha karatasi akanembia, "Ka hapa baba." Na usubiri mpaka mtu atokee. Nikamuuliza, "Nini hiki mwanangu?" Akasema, "Baba ka kitako. Hii ni hospitali ya wazee. Wao watakushughulikia kwa vile sisi tuna shughuli zetu nyingi." Alipofiki akasema Nina umri wa miaka tisini Sekutegemea ipo siku wanangu wangenitupa hospitali na kuniacha peke yangu Natamani nisinge kuwa hata na watoto Nikamuliza Ewe ami Wamewai japo kuja kutezama hapo hospitali Na upo kwa muda gani sasa Haka nijibu Mwanangu 
nipo mwaka wa pili sasa. Na hakuna hata mmoja aliyewahi japo kunitembelea. Kwa masikitiko nikamwambia, "Ami, tuombe dua tu kwa Mungu. Awaongoze na kurejeshe kwako." Akakataa. Hapana mwanangu. Akainua mikono yake juu. Na hapa kwa Allah. Na hapa kwa Allah. Sito wakimbia siku ya ufunuo bali nitasimama nao. Aliyakuwa siko pamoja nao ni vipi wamenitupa baba yao. Nilihalea kwa upofu wangu mwenyewe. Ni vipi wamenitupa baba yao ambao walipokuwa wadogo siku lala hadi wao walale. Na hapa kwa Allah sitoachia waende siku ya ufufuo kwa Allah. Na yeye ni mwingi wa udilifu. Wanazani wamestarehe sasa. Basi kisha akangwa kilio. Nikawa namwambia usilie ami, usilie. Mioyo yetu ni kwa ajili yako. Mikono yetu ni kwa ajili yako. Akasema. Ni vyema mwanangu kuja kwako. Na ukanitumikia. Ila mwanangu hakuna mkono mzuri kama mkono wa mtoto wako ule mzaa. Hakuna. Wala hakuna moyo mzuri kama moyo wa mtoto wako ule mzaa. Hakuna. Akaendelea kulia nikamwambia, "Ami, usilie sana. Muombe Allah akurejeshe watoto wako." Akasema, "Ewe Mola wangu, usiwape furaha katika dunia hii wala akhera." Nikawa nikimtizama, akaendelea kulia nikamwambia, "Ami, basi tena pumzika akasema mwanangu watoto kumi hata mmoja hana hata wema ndani ya nafsi yake kwangu basi hakika nilionda kwa hospitali huku nikiwa nalia baada ya miezi mitatu kupita nikaenda kumtizama lakini kitanda chake hakikuwa na mtu nikawauliza madaktari habari za yule mzee Wakanijibu kuwa amefariki mwezi mmoja uliopita. Nikashangaa, amekufaje? Alipita yoyote kumtizama, daktari akajibu. Hakuwa akijulikana na watoto wake. Tuliwapigia simu tukawajulisha kuwa baba yao amefariki wakasema, "Wao wapo na shughuli nyingi. Wakatuomba tumuoshe, tumkafini na tumzike." Ina lillahi wa ina lillahi rajiun. Watu wengi sana hufikiri kwenye hospitali ambazo ndipo za wazeni kuonyesha upendo na ukarimu wao la hasha sio hivyo kwani mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atoingia peponi mmoja wenu ambaye hatimizi wajibu wake kwa mzee wake waze wangapi wanalia kwa kukosa mapenzi watoto wao wangapi hawatimizi majukumu yao kwa wazee wao Allah anasema katika Qurani katika suratul kaf Aya ya 37 Hakika katika hayo upo ukumbusho wa mwenye moyo au akategasikiwa Mwenyezi Mungu tujali yetu we wenye kuwatendea wema wazazi wetu daima amen Sasa upande wetu naona dada wa mume wangu analia Mume wangu pia analia Na mshangaa wifi anasema kaka na kuomba tumpende sana mama yetu Hiki kisa kimenifunza sana kitu kikubwa Kaka Huyu ni mwanamke mwema sana kwako. Anatufaa kuwa katika familia yetu. Kaka, mpende sana mkeo na mpenda wifi yangu mimi. Basi mkwe akatabasamu sana akaniambia mwanangu, unaona faida ya kuja kwa viongozi wa dini? Nikamwambia mama, naona kwa macho. Hata mimi nampenda wifi yangu sana. Akaniambia tena, unaona faida ya kungwe kwenye ndoa yako? Nikamwambia mama, Ni kubwa sana faida yake mama. Hata kungwi mwendokasi na mpenda sana. Basi jamani tulipata dua ya pamoja tukarudi nyumbani. Mimi na mume wangu tunaishi kwa raha sana. Nimefundwa, nimefundika. Asante kungwi mwendokasi. Nipo kwenye ndoa yangu kwa amani na upendo burdani. Nikiwa na familia yangu mama mkwe pamoja na wengine burdani. Bwana we. Mwandishi wa simulizi yetu anaitwa Jego Poli. Mimi mwenyewe nikiwa naitwa Elnaid Fantastic. 
ni kutoka hapa simulizi mix entertainment usikose kutufuatilia subscribe channel zetu zote tatu simulizi mix simulizi fupi na s mix media subscribe zote channel zetu kwa karibu na sisi ili kupata kila kitu ambacho kila kinapotoka basi unakuwa nacho mkononi mwako kupita simu yako na vile vile kama utahitaji app yetu download s mix app basi pale utapata huduma kivip yani very 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 important person asante sana asante sana